హలో అండి వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ లేడీ స్మార్ట్ థాట్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా సో ఈరోజు మన ఛానల్లో ఒక హాట్ రెసిపీ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను కంపల్సరీగా వాచ్ చేయండి చకోడీని ప్రిపేర్ చేస్తున్నామండి మనం దానికి కావాల్సినటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి వాచ్ చేసేయండి ఒక కప్పు మనం బియ్యం పిండి తీసుకున్నాం జీలకర్ర వాము ఇప్పుడు ప్రాసెస్లోకి వెళ్తే ముందుగా మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నామండి స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఇలాంటి వెడల్పాటి ప్యాన్ పెట్టేసుకొని మనం చకోడీలు ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్గా మెజర్మెంట్ వేసుకోవాలండి ఈ కప్పుతో నేను బియ్యం పిండి తీసుకున్నా కాబట్టి అదే కప్పు క్వాంటిటీ కూడా అదే సేమ్ కాబట్టి వాటర్ తీసుకొని ఈ ప్యాన్లో వేసేసేయండి వాటర్ అనేవి బాయిల్ అవుతున్నాయి కదా ఇలా బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర అలానే ఒక టేబుల్ స్పూన్ వాము మనం బియ్యం పిండి ఎంతైతే తీసుకున్నామో దానికి సరిపడ క్వాంటిటీ సాల్ట్ తీసుకోండి అలానే ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు ఇవంతా ఒక్కసారి బాయిల్ అవ్వాలండి ఇవన్నీ కూడా సో వాటర్ అయితే బాయిల్ అయినాయి కదా మనం ఒక కప్పు బియ్యం పిండి తీసుకున్నాము ఇది కొద్ది కొద్దిగా దీనిలో ఉండలు లేకుండా యాడ్ చేసుకోండి ఇలా పిండి అంతా వేసుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇది ఆ హీట్ అంతా తగ్గిన తర్వాత ఏం చేయాలో ఒకసారి వాచ్ చేసేయండి సో ఇప్పుడు ఈ పిండిని అంతా కూడా ఇలాంటి వెడల్పాటి ప్లేట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం పిండి ఇంకా కొంచెం వేడిగా ఉందండి కొంచెం వేడి తగ్గినాక అప్పుడు స్ట్రక్చ్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో దీన్ని బాగా మనం సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి సో హీట్ అయితే తగ్గింది ఇప్పుడు ఇలా సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలండి ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విష విషయం ఏంటి అంటే మనం ఆయిల్ కానీ వాటర్ కానీ అస్సలు యాడ్ చేయకూడదు దీనిలో ఇలా స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో బాగా స్మూత్గా మనం దీన్ని కలుపుకోవాలన్నమాట పిండిని మనం పిండిని ఇలా టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చండి ఇలా టూ పార్ట్స్గా కనుక డివైడ్ చేస్తే మనకి ఈజీగా మనం కలుపుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట మీరు ఎంత సాఫ్ట్ కలిపితే అంత బాగా వస్తాయండి చొక్కోడీలు ఇలా కలుపుతూనే ఉండాలి తప్ప మీరు దీనిలో వాటర్ కానీ ఆయిల్ కానీ అస్సలు యాడ్ చేయకూడదు చూసారా ఎంత సాఫ్ట్గా వచ్చేసినాయి మనకి ఇప్పుడు ఒక పిండి మొద్దు తీసుకోండి ఇలాగా ఇలా రౌండ్గా బాల్ లాగా చేసుకొని ఇలా ఒక ప్లేట్ తీసుకొని రోల్స్ లాగా చేసుకోవాలన్నమాట మనం ఇలా స్మూత్గా చూసారా అవుతుంది సన్నగా చేసుకోవాలి ఇలా రావాలండి సన్నగా రావాలన్నమాట ఇప్పుడు మనం ఇట్లా రౌండ్ చుట్టుకోవటమే అనమాట ఇలా రౌండ్ చుట్టుకోవటమే చెక్కోడీలాగా సో ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవటం అనమాట ఈ ఫోల్డ్ అనేది జాగ్రత్తతో చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనం ఫ్రై చేసేటప్పుడు అవి జాయింట్స్ అనేవి తెగిపోతాయి కాబట్టి జాగ్రత్తతో చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ ఇప్పుడు కట్ చేసేయండి ఇలానే అన్నీ చేసుకోవాలి లేదంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న మనం బాల్స్ లాగా చేసుకొని ఒక చెక్కోడి అవుతుందనమాట ఇలా అయినా చేసుకోవచ్చు అనమాట 
ఇలా ఒక చెక్కోడి అవుతుంది మనకి ఈ ఎడ్జెస్ జాగ్రత్తగా మీరు అతికించుకోవాలండి లేదంటే మనం ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఊడిపోతాయి అనమాట చూసారు కదా ఇలా అనమాట ఎడ్జెస్ ఇలా అతికించుకోవాలి చూసారు కదండి అన్నీ ఇలా మనం చెక్కోడీలు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి రెండు చేతులతో కూడా చేసుకోవచ్చండి మీరు రోలింగు కరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట ఈ ఎడ్జెస్ని మనం కరెక్ట్గా చేసుకోవడమే మళ్ళీ చూపిస్తున్నానండి ఇంకొకటి ఇలా చేసుకోండి చిన్న పిండి ముద్దలా తీసుకొని అంటే ఇలా చిన్న పిండి ముద్దను తీసుకోవటం వల్ల ఏంటంటే ఒక్కొక్కటి అవుతాయి లేదంటే కనుక మనం పెద్ద ఉండ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒకేసారి మనకి ఎట్ టైమ్ పది అవుతాయి అనమాట చెక్కోడీలు సో వీటిని ఈ రెండు ఎడ్జెస్ని ఇట్లా కలపటమే అనమాట మనం చూసారు కదా ఈ ఎడ్జెస్ని జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలి మనం సో మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసేసి ఇలా ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకొని డీప్ ఫ్రైకి మనకి ఎంత అయితే ఆయిల్ కావాలో అంత ఆయిల్ యాడ్ చేసేసుకోండి ఆయిల్ అయితే హీట్ అయిందండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఒక్కొక్కటి పెళ్ళి వేసేయండి ఆ జాయింట్స్ అనేవి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ వేయండి ఇవి పిల్లలకి ఇష్టమే పెద్దవాళ్ళకి కూడా ఇష్టమే కాబట్టి మనం చేయడం కూడా చాలా ఈజీ అందులో దీనికి కావాల్సినటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా మన ఇంట్లోనే ఉంటాయి చక్కగా చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా జాయింట్స్ అయితే ఎక్కడ బ్రేక్ అవ్వలేదు అనమాట చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా మనకి ఫ్రై అవుతున్నాయి కొంచెం మనం పొటాటో చిప్స్ ఎలా అయితే మనం ఫ్రై చేస్తామో అలా చేసేయండి చెకోడీలు అయితే మంచి కలర్ఫుల్గా వచ్చినాయి ఫ్రై కూడా అయిపోయినాయండి ఇప్పుడు ఇలా ఒక బౌల్ తీసుకొని టిష్యూ పేపర్ వేసేయండి మీద ఆయిల్ అంతా కూడా ఈ టిష్యూ పేపర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి మన పిల్లలకి పెద్దగా ఏమి ఎఫెక్ట్ అనేది పడదు అనమాట చూసారు కదండి చకోడీలు అయితే రెడీ అయిపోయినాయి అనమాట చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండి సో మీకు నచ్చితే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్